ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആ ചാനൽ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓൺ മൈ വേ സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും സ്റ്റോൺ ഹെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വന്നേക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ ഹെൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എത്തി ഇവിടുത്തെ കാർ പാർക്കിങ്ങിലാണ് അപ്പം സോ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് സോ അതല്ലാതെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റോൺ ഹെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വിൻഡോസ് വാൾ പേപ്പർ അറിയാമല്ലോ ആ സ്റ്റോൺസ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് എത്തി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടിക്കറ്റ്സ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷട്ടിൽ സർവീസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ് ഗോ സോ പാർക്കിങ്ങിനൊരു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വൺ മിനിറ്റ് നടന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും ടോയ്ലറ്റ്സും പിന്നെ ഫൂഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീ ബുക്ക് ടിക്കറ്റ്സും നമ്മളിവിടെ കാണിച്ച് തന്നെയാണ് കയറേണ്ടത് സോ നമുക്ക് കാണാം ക്യൂ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോൺ ഹിൻസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇവിടെയുള്ള മെയിൻ പോയിൻസും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിതാ നടക്കാൻ തുടങ്ങി സോ നമ്മൾ നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതാണ് ആ ഷട്ടിൽ ബസ്സസ് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോൺസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി പോകുന്നുണ്ട് സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഷട്ടിൽ സർവീസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മാപ്പ് കിട്ടും ഒരു ഗൈഡ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് സോ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനും ഹിസ്റ്ററിയും അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ യെസ് ലെറ്റ് സി ഈ ഒരു ടൂർ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെയിലൊരു ലിങ്കും ബുക്കിംഗ് കൺഫർമേഷൻ എല്ലാമായിട്ട് വരും ആ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വോയിസ് ഗൈഡ് ടൂർ കൂടെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ അടിപൊളിയാണ് സോ യെസ് നമ്മൾ നടക്കുന്നു ക്ഷീണിച്ചിട്ടാ വീണ്ടും ഒരു ടിക്കറ്റ് ചെക്കിംഗ് ആയി നമ്മളിവിടെ കയറി സോ നമുക്ക് കാണാം ഓപ്പണിംഗ് ടൈംസും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബസ്സസ് ഈ ടിക്കറ്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആട്ടോ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും തിരിച്ച് റിട്ടേണും എല്ലാം ഈ ടിക്കറ്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് എത്തി അതല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് നോമസ് ദ ജയന്റ് അപ്പോ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് നമുക്ക് ജയൻസ് ആണ് സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് കെട്ടിന്നാണ് പറയുന്നത് ജയൻസും വിസാഡ്സോ ഗോഡ്സ് ആണോ ഡബിൾ ആണോ ഒന്നും അറിയില്ല സോ ജയന്റ് കെട്ടിന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ബിലീഫ് നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാൻ എന്താ നോമാസ് നടന്നു പോകുന്നത് എനിക്ക് വന്ന ലഞ്ച് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് കഴിക്കാൻ പോകണോ തോന്നുന്നു സോ നൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നടന്നു നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് എത്തി എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഏർലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോൺസ് ഏജിൽ കെട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് ഇത് വേൾഡിൽ ഒരെണ്ണം ഉള്ളു അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പണ്ടത്തെ വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ വാൾ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതല്ലാതെ ഇത് ആരാണ് കിട്ടി എന്താണ് കിട്ടി എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോഴും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റും സയൻറ്റിസ്റ്റും ഒക്കെ ഒരുപാട് തലകുത്തി നിന്നിട്ടും കിട്ടാത്തൊരു സംഭവമാണ് സോ ഇത് ഗോഡ്സ് ആണോ വിസഡ്സ് ആണോ ഡെവൽ ആണോ ജയൻസ്
ഇതൊരു ബറിയൽ സൈറ്റായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇതിന് പണ്ടത്തെ ഒരു സെമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആചാരം അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവരുടെ കുറച്ച് റിച്വൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പല പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് എല്ലാം ഇട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ആൾക്കാരെ ബറി ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നില്ലേ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുന്നു പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ബറിയൽ സൈറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ നൂറോളം വർഷം അവർ ഇതൊരു റിച്വൽസ് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മനുഷ്യന്മാരാണോ പണ്ട് ജയൻസാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും എന്താ ജയൻസിൻ്റെ ബറിയൽ സൈറ്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ യെസ് മേ ബി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് വോക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ബസ് ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എത്തി സോ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഈ ബസ്സസ് എല്ലാം നമ്മളെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ കവേർഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ബസ് എത്തി ബസ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഈ വഴിയാണ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇവരുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല സ്പെഷ്യൽ വൈൻസും ലിക്വേഴ്സും ചോക്ലേറ്റ്സും ക്ലോതിങ്ങും സുബനിയേഴ്സും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് മേടിക്കാം കുറേ ഫ്ലേവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ തരും സോ ഞാൻ പ്ലം ആണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലം പ്ലം ഫ്ലേവർ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ വൈൻ മേടിച്ചു നമ്മൾ കുറെ ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ജിഞ്ചർ വളരെ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ യെസ് ഒരു വൺസ് എൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ലണ്ടനിൽ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മസ്റ്റ് വാച്ച് ആണെന്ന് പറയാം ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വളരെ വളരെ ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു സ്ഥലം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് എത്തി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ലേറ്റായി ഓടത്തി അപ്പം ഞങ്ങൾ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് പായ് അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റോൺ ഹെജിൽ നിന്നും ബാത്തിലേക്കുള്ള റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വൺ അവറോളം റൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ മസ്റ്റഡ് ഫാംസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അതല്ലാതെ വേറെ കുറേ ഫാം ലാൻഡ്സും ഗ്രീൻസ്കേപ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ അപ്പം നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ റൈഡ് ആണ് സോ ബാത്ത് എത്തിയിട്ട് കാണാം സോ ഹായ നമ്മൾ ബാത്ത് എത്തി നമ്മൾ ബാത്ത് എത്തിയിട്ട് ഒട്ടും വേഗിക്കാതെ റോമൻ ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ലൈക്ക് വളരെ അടുത്താണിത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്യൂല് കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ത്രീ തേർട്ടി സ്ലോട്ടാണ് ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കാം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ചെക്കിൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്കുള്ളൊരു ഓഡിയോ ഗൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓഡിയോ ഗൈഡിനുള്ള ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എടുത്ത് ആ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സോ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് ആ ഓഡിയോ ഗൈഡ് സോ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ നമ്പേഴ്സ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ നൈസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റോമൻ ബാത്ത് ഇത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റോമൻ എംപയറിൽ പല സിറ്റീസിലും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ സോ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അത് കുളിക്കാനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണിത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റിക്ക് ബാത്ത് എന്നുള്ളൊരു പേര് കൂടെ വന്നത് സോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ടെറേസ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ബിൽഡ് ചെയ്താണ് ഇത് പബ്ലിക്കിന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് കെട്ടിയ ടെറസ് ആണിത് നമുക്ക് കാണാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണിത്
ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം പോലെ എൻ്റെ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു കൾച്ചറും ഇവിടെ എന്താ നടന്നത് കാണിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സോ നമുക്ക് ആ ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി ഏരിയയിലുള്ള ആ ബാത്തി ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഷുലീജിൻ്റെയും ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മിനിയേച്ചർ ഫോം കാണാം സോ ഇതിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഉള്ളത് മീൻസ് ഇതിനകത്താണ് ബാത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ മേലെ കണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിളായിട്ടും പിന്നെ ആൾക്കാരെ ലിഷറിനും പിന്നെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാത്തും ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതാണ് പണ്ടത്തെ ഈ ഒരു ടെമ്പിളിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ റിമെയിൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫോമും അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ബാത്തില് അവരുടെ ആ ഒരു കൾച്ചർ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ലേഡി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നൈസ് അവിടെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ ബാത്തിൻ്റെ താഴെ എത്തിയപ്പം സോ കുറച്ചൊരു ഉള്ളിലേക്ക് നടന്ന നമുക്ക് കാണാം വേറെ കുറേ റൂംസിൻ്റെ റിമെയിൻസ് സോ ഇതൊക്കെ ഹീറ്റഡ് റൂംസ് ആണ് പലതരം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൂംസ് ആണ് സോ ഇത് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഇവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനും സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും കുറച്ച് ചെല്ലി ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊരു സ്പേസ് ആണിത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ബാത്തും സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ചും കവർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ബാത്തില് അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല സോ ഞങ്ങൾ റോമൻ ബാത്തും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പിസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് ലേറ്റ് ലഞ്ച് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പിസയൊക്കെ കഴിച്ച് വളരെ അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇതേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് സോ ഞാൻ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആർ ചാനൽ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വേറൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ചിൽഡ്രൻസ് യു ബായ്